لي سعيد لي صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بالحلقة الخامسة من موضوع النسيء الحلقة اليوم بدنا نحكي فيها عن موضوع تاريخ الخط العربي على فكرة هذا الموضوع أنا قدمته كرسالة دكتوراه لأكثر من جامعة هون بأمريكا أرسلته جاني الرد على أنه لازم أنا أقدم الموضوع بشكل أكاديمي لحتى يوافقوا عليه اتصلت بكذا دكتور بعلم المخطوطات طلبوا مني أكثر من 15 ألف دولار فقط لحتى يضبطوا لي الموضوع بشكل أكاديمي مبلغ كتير كبير و... والمشكلة انه بعد ما بتدفع ال 15 الف دولار ما في ضمان انه يضمنوا لك انه والله انت رح تاخذ الدكتوراه الفخرية بهذا المجال بدها تكون التكلفة باهظة جدا ومع ذلك ما في ضمان على اساس انه انت تاخذ الشهادة هلا عم نحاول نقدمها بمصر عم نحاول ندور على 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 دكاتره بمصر بما انه في هنيك كثير دكاتره اخصائيين وثائق اثريه وعلى هالاساس هذا بدنا نساوي ونظبطه ونشوف اذا بنقدر نحصل عليها من مصر او من اي دوله عربيه على كل انا راح ابرر لكم بهذا الفيديو على تاريخ الخط العربي وعلى طريقة قراءة الوثائق الأثرية بحيث إنه كل واحد منكم بيقدر بس يشوف أي وثيقة عربية قديمة بيقدر يعرف إذا كانت هي الوثيقة مزورة أو غير مزورة مرممة أو غير مرممة وبنفس الوقت بيقدر يعرف القدم تبعها طبقا لنظرية التطور الخط العربي اللي راح اشرح لكم اياها بهذا الفيديو وان شاء الله آه مع الايام يعني انا بقدر بحصل على شهادة الدكتوراه ولو كانت فخرية بهذا الموضوع لانه هذا الموضوع عبارة عن موضوع اكتشاف آه وإذا ما وافقوا على موضوع هذا الاكتشاف لا من جامعة من جامعات الدول العربية ولا حتى من جامعات هون الدول الأمريكية يعني أو, أو, أو الأوروبية إذا حاولت أن أنا أراسل بعض الجامعات الأوروبية لأنه في تخصصات بجامعات مثل الصوربون مثلا باللغة العربية أو في جامعات مثلا ببريطانيا أو بألمانيا في عليها عندها نفس الاختصاص حاولت أن يراسل هون أنا كذا دكتور في دكتورة موجودة بولاية جورجيا ما قدرت أحصل على أي معلومات عنها وحاولت أن يراسل الجامعة حتى اسال اذا كان في احد الدكاتره في المخطوطات الاثريه يراسلني كمان ما حدا عم يراسلني آه يمكن المفروض انه انا اروح بنفسي على جامعه جورجيا لحتى اسال الستاف هني واسال عن 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 الدكاتره المسؤولين عن المخطوطات وكمان عندنا هون بسان ديغو كمان في عندنا آه جامعه متخصصه بهذا بهذا الامر وهي هي جامعة سان ديغو هي اللي أخذت مخطوطات البحر الأسود اللي اكتشفوها مؤخرا ورمموها وحطوها بمتحف بسان ديغو بمتحف الجامعة على كل أنا لساتني عم بحاول إني راسل وقوم بكل هالعمليات بحيث إنه 
يعني ما تكلفني هالتكاليف الباهظة لأنه المفروض شيء من هذا بحث من هذه البحوث أو أي اجتهاد من هذه الاجتهادات بهذا الاختصاص بالذات المفروض الجامعات يعطوا تسهيلات للناس خصوصا وقت اللي انت عم تقدم اكتشاف او عم تقدم بحث مهم لهالدرجه هي مع البراهين يعني انا ما عم جيب الكلام من دون براهين وراح تشوفوا انتم كمان بهي الحلقه وان شاء الله يسعفني الوقت يعني بهالحلقه اني اني ما اتجاوز الساعه الكامله يعني 60 دقيقه بهذا بتقديم هذا البحث والا لاضطرينا انه نسوي الحلقه على جزئين يعني نفس الحلقه الخامسه ولكن الجزء الاول والجزء الثاني اذا ما اسعفنا الوقت يعني آه ولكن رح نحاول بقدر الامكان ان نورجيكم البراهين على تطور الخط العربي لانه في كثير ناس وقت اللي قروا الكتاب تبعي او حتى قروا الافكار تبع الكتاب تبعي وخصوصا وقت اللي بتكلم عن موضوع الخط العربي بال بالجزء الاول من من الكتاب وانا حطيته بعنوان تجاوز العقبه الاولى ف ففي اشخاص كثيره قروا البحث من الكتاب او سمعوا عن البحث من اصدقائي أه لحد الان بيبعثوا لي انه البحث تبعي فيه اخطاء كثيره والاخطاء يلي عم يظنوا انه هن بيعرفوها هي انه من تطور الخط العربي انه الخط العربي كان لا يحوي على نقاط الاعجام ومر بمرحله التطور أه رح اورجيكم هلا هو الكلام هو صحيح الخط العربي لم يكن منقط في فترة من الفترات أثناء تطور وأنا شيء هذا حكيته بكتابي يعني أنا ما قلت إنه الخط العربي مر بمرحلة أو لم يمر بمرحلة معينة لم يكن منقطا بالنقاط الأعجام آه وإنما فعلا تطور الخط العربي ومر بعد ببعض المراحل لم يكن منقطا علما أنه قبل ما يكون غير منقط كمان كان مفصول أحرفه كان مفصول رح أورجيكم إلا بعض الدلائل وبعض الصور اللي بت... اللي بتورجينا آه طريقة تطور الخط العربي وكم مرحلة مر فيها آه على فكرة هاي المواضيع اللي راح تشوفوها هي عبارة عن دراستي الخاصة لموضوع الخط العربي اللي استغرقت معي أكثر من عشرين سنة يعني من سنة عام الف وتسعمية وتسعة وتسعين يوم اللي حصلنا على نسخة مصحف اسطنبول من اسطنبول ذهب والدي الى تركيا في عام الف وتسعمية وتسعة وتسعين واستطاع ان يحصل على نسخة من مصحف آه آه اسطنبول الموجود في متحف قاب سراي كان موثق بوثيقه آه رقم وكان هذا المصحف موثق بمتحف آه قاب سراي 
بملحق رقم HS194 أه تم تغيير أه ترقيم المصحف اليوم ل HS HS22 سبب تغييره من 194 ل 22 انه اللي حصل انه بعد ما والدي حصل على نسخة المصحف وصورها بتصوير ابيض واسود وعطوه فيلم النيجاتيف وحاليا الفيلم النيجاتيف موجود عنا بسنة 1999 بشهر اوغست اخر شهر اوغست صار زلزال بتركيا ببحر مارمرا اثناء الزلزال تم سرقه المصحف شرطه الانتربول حاولت انه تسال المتحف قالوا له انه والدي هو اخر واحد كان عم يسال عن المصحف فحطوا اسم والدي على شرط بشرطه الانتربول فكروا انه في له يد بسرقه المصحف ولكن عرفوا انه المصحف كان مسروق من قبل نصوص كانوا متجهين لليونان وقبضوا عليهم واسترجعوا المصحف ورجعوه للمتحف وبعثوا رساله اعتذار لعنا لهون انه لانه حطوا اسم والدي بالملاحقه بعدين لغوا الملاحقه بعد ما لقوا المصحف وعرفوا انه والدي كان ما له اي يد او بموضوع سرقه المصحف فلما نعاد المصحف الى المتحف القصر العالي مره ثانيه سجلوه ب رقم اتش اس 22 بدل اتش اس 194 على كل لما نحن حصلنا على على نسخه المصحف وحاولنا انه نبلش بدراستها انا ما كان عندي مني اي علم بالمخطوطات هذيك الفتره يعني هنيك من هذيك اللحظه بلشت بلش اهتمامي بدراسه المخطوطات الاثريه اكتشفنا اثناء دراستنا للمصحف انه المصحف منقط ومشكل يعني في عليه تنقيط اعجام وفي عليه تنقيط تشكيل وراح اورجيكم شو يعني تنقيط الاعجام وشو يعني تنقيط التشكيل بالنسبه لنقاط الاعجام مثل ما احنا شايفين هون في عندنا هون في عندنا نقطة مثل ما احنا شايفين هي النقطة هون هلا إذا بدنا نقراها لهي لهي الآية نشوف وليشهد عذابهما طائفة طائفة هلا هون وليشهد عذابهما هي نقطة الباء مثل ما احنا شايفين هون شحطة صغيرة تحت السن طائفة هلا هون في عند منا نقط طريقتين بالتنقيط وحدة تنقيط تشكيل وحدة تنقيط الاعجام اللي هو نقاط الاحرف هلا هون عذابهما مثل ما احنا شايفين هي نقطة الباء طائفة هي هون نقطة بس مثل ما احنا شايفين مدورة هيك هي النقطة المدورة هدول النقطتين هدول نقاط التشكيل بما انه هي النسخة ابيض واسود ما رح نعرف الفرق بين الاثنين الا انه واحدة منهم نقاط مدورة وواحدة منهم هي يعني عبارة عن نقاط شحطات مثل ما احنا شايفين هون هلا هون اذا بنجي 
الكلمة هون هي أول كلمة زا نية زانية الزاني لا ينكح إلا زانية هي هون في شحطة صغيرة هون هي شحطة الزين زا ولا الكلمة هي يعني يلي يلي حاطط النقاط تبعها حط نقطة الياء قبل ما يحط نقطة النون يعني كاتبها زاينة بدل زانية المفروض هي الشحطة هي تكون قبل على السن الأول وهدول الشحطين اللي هون للي حرف الياء والتنوين هون التنوين اجى بالفتح لأن هدول النقطتين اجوا فوق التاء المربوطة فهي زانية بس ما اللي كاتبها هون مخربط كاتبها زاينة أو مشركة أو مشركة هلا هون نقاط الشين مو واضحين ولكن موجودين لأنه هي الصفحة يعني مثل ما تقولوا الحبر تبعها مفشي شوي هون مشركة هي هون الكسرة هون فتحتين هدول نقاط التشكيل هلا إذا بدنا نشوف نفس المصحف ولكن بالألوان لأنه بعد ما رجعوا للمصحف بسنة 1999 منظمة المؤتمر الإسلامي بتركيا طبعة الكتاب بالألوان وأنا حطيت وعلى فكرة بالنسبة لهي النسخة موجودة على الرابط هذا عند مني على الفيسبوك أنا منزل كل النسخة تحت مصحف الشريف نفس المصحف مثل ما قلت منزل عن طريق المنظمة الإسلامية بالألوان ومنزلين هاي هي الصفحة لحتى نشوف بهي الصفحة لحتى نشوف نقاط الإعجام ونقاط التشكيل بألوان يعني نقطة التشكيل تجي باللون الأحمر ونقطة الإعجام تجي باللون الأسود بشحطات مثلا هون كلمة المتقين المتقين هي شحطين ت هي شحطين هون الياء وهي شحطة ال النون وفي هون دويرة هالدويرة هي هي دويرة العد دويرة الآيات الفصل بين الآيات بعدين إنما إنما هون هي هي نقطة النون وهي النسي هي هون نقطة النون تبع النسي وهي الياء الياء بتفهم كتب بهالشكل هاد ترجع لورا هيك لهون هي الياء والياء ما كانت منقطة الياء دائما بتجي بآخر الـ الـ المصاحف غير منقطة حتى إذا هلا أنتم بتروحوا بتفتحوا أي مصحف أي مصحف مصحف المدينة مثلا بتشوفوا الياءات اللي بتنتهي بالمصاحف كلياتها ما بينقطوا الياء فيها مثلا لو أجيكم مصحف المدينة اليوم فمثلا هون هي مصحف من مصاحف اليوم يعني هذا مصحف المدينة مشهور موجود على فلاش إن الله لا يخفى يخفى عليه شيء الياء غير منقطة في الأرض ولا في السماء هو الذي الياء غير منقطة يصوركم وقت تجي بأول ال الكلمة تنقط ولكن وقت اللي بتجي بآخر الكلمة مثل الذي ما بيحطوا له نقاط وهي يعني موجودة بمعظم المصاحف مو كلهم يعني في بعض المصاحف بي بيحطوا نقاط مثلا عليه شيء الياء تبع شيء غير منقطة أما بالنسبة للمصاحف القديمة مثل ما شايفين إنما النسيء هون الياء 
ما عليها تنقيط الاعجام ولكن اذا بتلاحظوا هون في نقطة حمراء هي النقطة حمراء هي هي ضمت الهمزة اللي نحن بنقراها النسيء او انما النسيء او بعدين هون عند منا زياد الدال اجت هون والتاء والتاء بتجي بالسطر الثاني يعني اذا بنروح بنشوف هون تحت منا بتشوف التاء هون اجت بعد الاخير وفي مثل نقطة ولكن النقطة هاي إذا كانت ضمة المفروض تكون على السطر عند في يعني هون المفروض إجت فوق السطر وما إجت فوق التاء وإنما إجت على اليسار فهي تقرأ يعني وحتى ما إجت منونة يعني يعني نقطتين مثل هون عند منا كافة كافة مثل ما أنا شايفين نقطتين من فوق فإجت نقطة على اليسار وحيدة ولكن من فوق لا هي ضمة ولا هي فتحة وغير منونة يعني مو مو مو, مو نقطتين وإنما نقطة واحدة وعلى ال وعلى اليسار هلا هاي النقطة ممكن تكون نقطة مأخودة مثلا منقولة من الصفحة المقابلة لها لأنه التنقيط أحيانا وقت اللي بعد ما بعد ما بينقطوا الحروف بسكروا الكتاب بقوم النقطة الموجودة بالصفحة هي بتنتقل على الصفحة هي فما عاد إذا بتعرف إذا يا هي النقطة نقطة تشكيل الحرف هاد ولا نقطة منقولة من الصفحة المقابلة مثلا هون الذين كفروا عند منا هون الذين كفروا يحلونه هلا هون في عند منا ضمة هون بس باهتة يعني النقطة مو مثل هي النقطة اللي هون يعني ممحية محي بس موجودة هون بنهاية الهاء عاما هلا هون عاما تنوين الألف دائما بيجي على يمين الألف وليس على يسار وقت اللي بيكون الفتح فهون النقطتين هدول الموجودين كمان باهتات كثير لدرجة انه نحن يعني احترنا يا هل ترى هدول ان التنقيط عاما ولا واحدة منهم هدول هي كسرة كلمة يضل اللي هون في عند منا نقطتين الياء يضل بعدين في عند من اللام عليها هون نقطة حمراء على يسارها هي الضمة بعدين به هي كسرة كسرة الهاء به وهون نقطة الباء نقطة الباء فيضل به فهون كلمة عاما قلنا هذول هن النقطتين تنوين عاما علم النباتات كثير حتى لون ما 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 فيهم الحمار مثل هاد النقطة هي أو النقطة هي أو النقطين هذول اللي هون فهذول هن تنقيط الإعجام وتنقيط التشكيل لأنه تنقيط التشكيل على طريقة الدولي هي تنقيط تشكيل بالتنقيط بحيث إنه نقطة بتجي فوق الحرف مثلا هون مع فوق الحرف فوق العين هي الفتحة بعدين إذا إجت تحت الحرف هون تحت الألف هي بتسيء إي إنما وقت اللي بتجي على يسار الحرف مثل يضل هون يضل بعدين تحت الحرف به بتجي تحت الحرف النسيء على يسار الحرف عاما مثل ما قلنا وقت اللي بيجي بالألف هون بتيجي تنقيط التنوين الألف على يمين الحرف وليس على يسار شوفوا هو تكون بالفتح لأنه إذا كان بالضم عام بيجي نقطين باليسار هون 
إذا بالفتح بيجوا فوق الحرف هون زيادة لا هون مثل ما قلنا زيادة والتاء هون اجت اجت تنقيط واحد يا هي زيادة تا يا هي زيادة تو بس مثل ما قلنا هي النقطة احتمال انها تكون انطبعت من الصفحة المقابلة إلى والتاء كلياتها هون اجت من دون ترميم نهائيا من دون تشكيل فلم ما شكلوها لا بالضم ولا بالفتح فوقت اللي ما بتشكل لا بالضم ولا بالفتح معناتها في عندهم منك جميع الاحتمالات انت بقى بدك تعرف كيف بدك تقراها هل هي خبر ام هي مفهوم مفهوم آه هي بالنسبه للتنقيط التشكيل والتنقيط الاعجام الموجود بمصحف اسطنبول يلي حصلنا عليه بعام 1999 هلا نحن لما حصلنا على هذا المصحف بعام 1999 الوهله الاولى ولسه ما عندنا منا اي خبره بدراسه الحروف وتطور الخط العربي فكرنا انه هي النسخه مزوره او نسخه مو يعني لا تعود الى فتره الخليفه عثمان بن عفان وانه ممكن تكون مثلا عمرها 200 ل 300 سنه بعد بعد الاسلام يعني يعني اذا يعني بالقرن الثالث او القرن الرابع الهجري هيك هيك اعتبرنا ولكن لما رحنا درسنا موضوع تطور الخط العربي اكتشفنا شغلات جديده وقعدنا النظر بالموضوع كلياته لدرجه انه اثبتنا وانه هي النسخه فعلا بترجع ل 30 هجري هلا بدنا نحاول نبرهن لكم على نظريه تطور الخط العربي بدنا نطرح لكم النظريه بعدين بدنا نحاول نبرهن لكم على صحه هذه النظريه اول شيء بدنا نحاول نوجيكم اياه وهذا على فكره الكلام هذا كلياته موجود على الاسلامي بالكتاب برائد النسيء اللي بيحب انه يقرا الموضوع بيقدر يقرا الموضوع بشكل كامل ولكن انا يعني وقت اللي كتبت الكتاب ما كتبته بشكل اكاديمي آه لانه الشكل الاكاديمي للكتابه يعني بدك تقعدوا على دكتور دكتور هو بده يحاول يصغ لك اياه ويساوي لك اياه بحيث انه آه اذا بتحبيت انك تطرحه او تعرضه او تنشره في بعض المجلات العلميه ممكن انه ينشروا لك اياه وبعدين اذا حبيت انك تاخذه وتحصل على رساله دكتوراه كمان ممكن انك تسوي هالشيء ولكن للاسف هون بامريكا يعني الدكاتره بيشرجوك بالساعه الساعه الواحده ب 400 دولار يعني وقت بيقول لك انه كتابك هذا الموضوع تبعك هذا بده ياخذ 10 ساعات بده ياخذها ب 10 ب 400 يعني 4000 دولار اذا بده اكثر من 10 ساعات بيقول لك والله هذا بياخذ كذا يعني غالي جدا مو رخيص نهائيا وبعد هالشيء هذا كمان بدك تدفع مصاري للجامعه لحتى يدرسوا لك اياه وبدهم يخصصوا دكاتره كمان ليدرسوا لك اياه فيعني الشغله بدها تكلفك فوق ال 15 20 الف دولار فقط لانك انك توصل اللي عندهم منهم وتطرح عليهم فكره من الافكار وبالاخير بتحصل على شهاده الدكتوراه الفخريه او بجوز ما تحصل عليها يعني بجوز يوافقوا لك عليها وبجوز ما يوافقوا لك عليها وكل كل تعبك على الفاضي وكل المصاريف على الفاضي المفروض هن يدفعوا لك مصاري انه انت عم تسوي اكتشاف انت عند منك اكتشاف عم تكتشفه عم 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 تقدم خدمه لل لل للعالم يعني هن من المقصرين وانت يلي ما لك مقصر فليش يعني عم يشرجوك لك يعني ليش عم عم يخلوك تدفع انت تكاليف التكاليف الباهظه هاي لحتى تخدم ال العلم والله يعني ما بعرف شلون يعني احيانا يعني الموضوع بصير تجاره بس لانه انت ما ما دخلت 
وكملت حتى اذا تروح تدرس مثلا بجامعه يعني خصوصا الجامعه هون بين 50 و 60 الف بالسنه يعني بدها تكلفك 400 الف لحتى تتخرج تصير دكتور بالتاريخ <تصفيق> يعني يعني الموضوع موضوع كله تجار المهم ولما ما بيوافقوا لك عليها ما بيوافقوا لك عليها لانه بيكون بجوز الموضوع يعني في له يد من ايادي المؤامره يعني اذا في له يد من ايادي المؤامره عم يتامروا علينا لحتى ما نقدر نعرف نحن وين هدول المخلوطات الاصليه تبع تبع الخليفه عثمان عم بيقولوا انه في عشر نسخ او سبع نسخ او ست نسخ بس انا بعتقد انه كانوا اكثر من 20 نسخه وتم توزيعهم تم توزيعهم على البلاد اللي كانت يعني تستوعب الرقعه اللي وصل الخليفه عثمان بسنه 30 يعني بسنه 30 المفروض تكون اتسعت رقعه الدول الاسلاميه لدرجه يعني عند منك اذا بدك تروح على الغرب لتونس اذا بدك تروح على الشمال لاذربيجان اذا بدك تروح للجنوب لليمن وإذا بدك تروح للشرق وصلوا لل تقريبا لإيران. يعني شوية لباكستان وأفغانستان. يعني تقريبا رقعة كبيرة جدا ضخمة. هالرقعة الضخمة يعني ما أربع نسخ بعدين بيقول لك نسختين راحوا على العراق ونسخة ضلت بالمدينة ونسخة ضلت بال بمكة. مكة والمدينة والعراق، هي أربع نسخ. طب وين نسخة القاهرة؟ وين نسخة أذربيجان أساسا لأنه إذا بتروحوا بتدرسوا التاريخ وبتشوفوا إنه شو سبب اختلاف الناس بيقول لك إنه سبب اختلاف الناس هو إجا من من أذربيجان طب إذا أذربيجان هي بلش اختلاف فيها هني شلون ببعثوا نسختين للعراق ونسخة بتضل بالمدينة ونسخة ببعثوها لمكة بعدين إذا كان لنفرض ستة بيقول لك لما بيقول لك ستة بيقول لك ايه وين راحوا النسختين الثانية؟ اول واحدة راحت على الشام والثانية راحت على على البحرين. يعني ما شو غطوا الشام والبحرين، طب وين نسخة القاهرة؟ علما انه الخليفة عثمان يعني لما عزلوا ل عمرو بن العاص عن منصبه ب بقيادة ب ب إدارة مصر مين عين بداله؟ ابن خالته عبد الله بن سرح مين هذا عبد الله بن سرح؟ روحوا روحوا التاريخ وعرفوا مين هذا عبد الله بن سرح كان هذا مهدور دمه من 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 الرسول ذات نفسه يعني الرسول اللي هو هذا دمه لأنه هذا كان خاين هذا الخاين عبد الله بن سرح بيروح بعد ما يتوفى الرسول عفوا لحظة نشوف و يعني وقت اللي سلموا لعبد الله بن سلاح قيادة مصر هي كانت من احد الاسباب اللي ادت الى اغتيال الخليفة عثمان واحتجاج العديد من الصحابة اللي كانوا موجودين بمصر انه ليش من من مجموعة الصحابة كلياتهم ما نقوا الا الشخص هذا لحتى يسلموه قيادة مصر فكانت هي من أحد الخلافات يلي أدت لاغتيال الخليفة عثمان بن عفان هلا بدنا نحاول نعرض لكم موضوع تطور الخط العربي إلى فترة قبل انهدام سد مأريب فهذه هي أبشتية الخط العربي قبل انهدام سد مأريب في سنة 450 قبل الميلاد في ناس بيقولوا لا 105 قبل الميلاد ولكن إذا بنرجع إلى الخط العربي اليمني آه الموجود في اليمن قبل انهدام سد مأريب من بنشوف إنه هذا هو الخط 
العرب حتى بعد ما نهد سيد مقريب وهاجرت القبائل العربية وتمركزت في مناطق شبه الجزيرة العربية تم اكتشاف بعض المنحوتات الصخرية اللي عليها كتابات باللغة العربية بخط المسند مثل النقش التالي هذا النقش كمان موجود في منطقة الجزيرة العربية ومكتوب عليه بخط المسند باللغة العربية ما لا يقرأ من اليسار إلى اليمين إلى اليمين وإنما يقرأ من اليمين إلى اليسار بناء على الحروف العربية وهذه بعض النقوش الموجودة بالخط المسند والموجودة في الجزيرة العربية هاي واحدة هاي كمان نقش تاني المسند مثل ما انا شايفين هذا كله بخط المسند وكلياته موجود في منطقة الجزيرة العربية هلا بالنسبة لي الناس اللي راحوا سكنوا في المناطق بلاد الشام صار في عنده بنون استخدام للحروف الأرامية المهجنة ما بين الخط الأرامي والخط الأشوري ومنقدر نشوف نقش بعض النقوش المكتوبة في هذا الخط مثل النقوش التالية هاي هذا مطبوع عن نقش من أحد النقوش المكتوبة بالخط الأرامي الهجين مع الخط الأشوري كمان شايفين خط موصل يقرأ من اليمين إلى اليسار وغير مناقض يعني حتى لما نشوف هون مثلا في نقطة هون مثلا هاي النقطة هاي لا تعتبر نقطة هاي كمان هون هدول لا يعتبروا نقاط ولكن مثل ما بنقول إنه عبارة عن انطباع من النقش فقط لا غير من نحاول نقرأ مثلا نقش عمر القيس وترجمته هلا هون هي حرف التاء وهي حرف الياء تنقرأ تي وهي نون فاء سين تي نفسه بعدين مرؤ ميم راء وهي هون الالف الهمزه يعني القيس القيس نفس امرؤ القيس بن هي الباء وهي النون تي نفسه مرؤ القيس بن عمر ملك مالك عمرو هون هي الواو كمان ملك العرب هي الالف العرب اذا بشوف النقش بخط احسن من هذا النقش هي هون بشكل افضل نراها تي نفسه مرؤ القيس بن عمرو رو هي عمرو يعني عمرو 
ملك العرب هاي العين راء ب بس في بعض الاحرف الغائبه عن بالابجديه هي الموجوده هون بتشوف انه في بعض الاحرف غائبه من الابجديه الاراميه لانه اذا بنشوف بنروح بنقارن الابجديه هي اللي هون مع الابجديه الاراميه بنشوف التالي هي الأولانية الأرامية الفوقانية الثانية هون هي النبطية يلي نقش أم القيس مكتوب فيها الحرف النبطي مثل ما أنا شايفين هون مثلا الألف هي الألف هون الحرف العربية العادية ألف مثل ما أنا شايفين هون بالنبطي هون مكتوب مثل الحاء لح ولكن نبطي اذا بندقق بنقش ام القيس بنشوفها مثل الواو المعكوسه الصغيره البي جيم دال او كامل وكمان اذا بنقارنه مع الخط السرياني رقم أربعة بنشوف تقارب كامل يعني هلا هون ألف هي ألف ب هي ب ج هي ج د هي د في اختلاف هون بحرف الهاء والواو ما أنا شايفين الواو قريب كثير على واو العربية ولكن بعيد عن الواو السريانية بعدين الهوز الزين كمان قريبه كثير الزين النبطيه قريبه اكثر من الزين السريانيه الحي هي الحي كمان اقرب من الحي السريانيه الطه كانه طه عربيه ما لنا شايفين هون تقارب كامل الطه السريانيه بتختلف شوي العكفه تبعها من تحت عملنا زوم بس ما المهم حطي الياء كمان قريبه جدا على الياء العربيه تختلف عن الياء السريانيه الكاف كمان نفس الشيء اللام اللام السريانية أقرب من اللام النقطية مثل ما شايفين الميم اثنيناتهم يشبهوا بعض ولكن الميم النقطية أقرب من الميم السريانية هاي النون كمان النون ال النبطية أقرب من النون السريانية هاي العين العين النبطية أقرب من العين السريانية ما أنا شايفين الفاء السريانية أقرب من الفاء النبطية الصاد مثل ما شايفين في اختلاف كامل القاف اثنيناتهم مش بقوا بعض تقريبا وهي الراء وهي السين او الشين او تجي الشين هي التاء هلا في غياب ل ل 11 صوت او حرف من الاحرف 
العربية الحديثة عن الأحرف النقطية القديمة يشوف انه في اختلاف في 11 حرف هدول 11 حرف حاولت اني ادور عليهم بكثير من الابجديات الموجودة بالتاريخ ولكن وجدتهم بأحد الابجديات فوجدت الاحرف ال11 الغائبين الابجديه العربيه والابجديه السريانيه وجدتها بالابجديه المندائيه الموجوده في البصره المندائيين آه اللي بسموهم الصابئه الصابئه المندائيين فوجدت مثلا حرف القاف ما احنا شايفين هون آه لونه بالاحمر هي حرف القاف حرف الشين ما احنا شايفين هون حرف الشين والسين بعدين في عند منا حرف ال الصاد هي حرف الصاد ومنه حرف الضاد آه بعدين في عند منا اللي هون اب جد هي حرف الدال في تقارب بينه وبين الحرف الاشوري كمان السرياني هي حرف الهاء بعيد شوي هي حرف الوا حرف الزين حرف التشا بعدين حرف التاء الطا يعني ناقص بس الخط تبعه هي في الطا مثل مثل الحرف الارامي شفناها من شوي اقرب هي هون الكا او القاف او القاف هذا بيقول الفاء هذا الفاء ق هذا الل شوف اللام هون قريبا جدا لللام العربية هي هون الميم مثل ما احنا شايفين في وسط الكلمة م وهي حرف النون هون حرف النون بعدين في عنا القاف والسين هون الك او الك واذا يعني هون هون قاف وهون قاف ما بعرف اني واحد منهم ق ق هي حرف الراء هي حرف الت الت بنشوفه يشبه تماما نقش التماره النماره اللي بيقول لك تي هون حرف الت فتقارب كبير جدا ما بين الاحرف المندائيه اللي شايفينها هون والاحرف العربيه الجديده فشفت انه هدول الاحرف ال11 هن اللي كملوا الابجديه العربيه ومثل ما قلنا من تطور الخط العربي مرق بمرحله من المراحل كان موصول الخط مثل ما شفنا بنقش النمارة في عدد منا كمان نقش تاني بيسموه نقش من الشمال مثلا إذا بنشوف هون نطلع هون هي هون نقش تاني كمان بنفس الحروف النبطية وفي عدد منا كمان نقش من الجمال المشهور الاردن هي هون د دنا نفسه فهر برسي رب جزيمه ملك تنوخ 
ما احنا شايفين هو هي هي نفس الـ 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 الخط يلي استخدم استخدم ب بنقش النمارة كمان يعني امرؤ بيس وهون نقش ام الجمال موجود بنفس المنطقة يعني منطقة عرب الغساسنة الانباط فشفنا انه في عند منه الحرف متصل حرفه متصل تقرأ من اليمين الى اليسار حجين ما بين السرياني والارامي الخط هجين ما بين السرياني والارامي الارامي والاشوري الاشور الاشوريين يختلفوا عن الاراميين الاراميين موجودين في منطقة تدمور وجنوب سوريا وحوران وفلسطين اي منطقة ارامية السريان اللي هن الاشور هن ما بين النهرين والعراق فالخطين اندمجوا فكونوا الخط النبطي اللي بسموه خط الانباط ولكن اللي حصل انه في عام خمسمية هلا هون نقش ام الجمال هون هذا تاريخه لخمسمية ميلادي يعني لخمسمية ميلادي لسه الحرف النبطي كان موجود ولكن اللي حصل انه بنفس الاعوام يعني بين 500 وبين 600 يعني قبل الاسلام بحوالي شيء 30 ل 40 سنه اللي حصل انه في ثلاث اشخاص ثلاث اشخاص هذول اجتمعوا بمنطقه العراق والبصره قام زاوجوا ما بين الخط النبطي هذا اللي عم نحكي عليه هون مع الخط المندائي يلي كمل الحروف 28 ولكن عندما تم اختراع الخط تم وضع عليه نقاط الاعجام تماما مثل ما بيقول الاحاديث اللي انروت بهذيك الفتره وهن ثلاث أحاديث على فكرة وهدول ثلاث أحاديث موجودين في ثلاث مراجع بالكتب أنا حطيتهم ودونتهم عند الدنيا بالكتاب مع مراجعهم لنشوف نص الأحاديث الحديث الأول موجود هون أنا حاطه عند الدنيا بالكتاب مرجع رقم سير الاعلام النبلاء جزء 17 صفحه 319 بيقول الحديث عن حدثني عباس بن هشام هو حديث مو حديث شريك يعني انه تفكروا انه حديث شريك لا هو حديث يعني مقول من التاريخ اوكي من السائب الكلبي عن نبي عن جده عن الشرقي بالقطامي عن اجتمع سلاسة نفر من طيء ببقة وهم وطيء بقة يعني المنطقة هاي بالعراق مرامر بن مرة وأسلم بن درة وعامر بن جدر هلول ثلاثة يلي وضعوا الخط فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية على هجاء السريع ان الاصد هجاء اللغة العربية النطق على هجاء السريانية يعني الخط يعني المفروض هون والدين والموضوع الفرق بين الهجاء والخط يعني ال اللي ناقل الحديث ما عنده منه خبرة بالموضوع ف... فاحنا على الحديث فايت ببعضه ولكن اذا انت عم تحاول انك تستشف من هالحديث هذا شو اللي صار بدك تعرف انه انه في عند منك خط سريان اللي هو اشوري وخط 
نبطل هالخطين هدول تزاول فبدلوا بعض الأحرف الموجودة بالخط النبطي وأدخلوا بعض الأحرف من الخط السرياني عليها فصار في تزاوج ما بين الخطين بس كمان هون وقت اللي عمل لك سرياني السرياني نوعين هلا السريان في عند منك سريان الاشور وفي عند منك السريانين المندائيين يعني هون وقت اللي اخذوا الخط العربي ما اخذوا الخط المسند العربي وانما اخذوا خط النبطي اللي اساسا هو يتزام خط متزاوج ما بين الارامي والسرياني الاشور هذا الخليط اخذوه أهل الأنبار وضافوا عليه الخط السرياني المندائي يعني صاروا هون بعنا احتمال 28 حرف مثل ما شفنا بالأبجديات كلها حتى هون مثلا في عند منا حديث ثاني يقول قيل لأبي سفيان يعني ممن أخذ أبوك الكتابي يعني حتى تعرف أن الموضوع اختراع اللغة العربية الخط العربي هذا اللي نحن اليوم يعني ليس قديم جدا وانما ابو سفيان ابو لابو سفيان هو اللي اخذ الخط يعني بعام بي 500 لانه مثل ما شفنا خط ام جمال اللي هو متعرف ب 540 او 520 ميلادي لساتهم كانوا عم يكتبوا بالخط النبطي فبهاللحظة هاي يعني بين عام 500 وبين عام 600 أبو لأبو سفيان هو اللي أخذ الخط من مين؟ من ابن سدرة اللي هو أسلم بن سدرة اللي موجود بالحديث اللي قبله معناتها كان ابن سدرة معاصر أبو لأبو سفيان فأخذوا منه أنه أخذها من واضعها مرامر بن مرة كمان واضعها مرامر بن مرة هذا أبو لأبو سفيان أخذ من واضعها مرامر بن مرة وكانت لحمي لحمير كتابة تسمى المسند يعني حتى العرب اللي كانوا موجودين باليمن كانوا لساتهم عم يكتبوا بخط المسند اللي حروفها منفصلة غير متصلة وكانوا يمنعون العامة من تعلمها فلما جاء الاسلام لم يكن بجميع اليمن من يقرا ويكتب قلت هذا فيه نظر. هلا بنجي للحديث الثالث حدثنا بن هشام بن السائب الكلبي عن جدي كذا اجتمع ثلاثه من نفر من طريق ببقه وهم كذا كذا فوضعوا الخط وقاسوا الرجال العربية فتعلمه خلق قوم من الانبار ثم تعلمه ثم وصل هلا هون عم يقول لك فاما مرامر فوضع الصور يعني مرامر اللي هو اللي هو مرامر بن مرة هذا وضع صور الأحرف أما أسلم ففصل ووصل يعني وقت اللي بي مثلا بيجي الحرف بنص الكلمة وبيجي الحرف بآخر الكلمة أو بأول الكلمة أول ونصف وآخر الكلمة هو اللي بيجي بالمناطق الثلاثة بي بيوصل الحرف مع الحرف أو بيفصل الحرف عن الحرف بحسب نوع الحرف هذا فيها أحرف مثلا مثل الراء بس ما 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 بنوصل الواو ما بنوصل هذول الأحرف الراء والزين والدال والدال دول كليات الحروف ما بتنوصل معها الا مع حرف قبل اما مع الحرف اللي بعده لازم يكون في فصل اما مثلا الميم والضاد والهاء والثاء والتاء هذول بالحروف بيوصلوا مع بعض بين الحرف الاول والثاني ف ورجعنا شلون الفصل والوصل بس اما عامر فوضع الاعجام يعني كلمة عامر وضع الاعجام يعني هو حط نقاط الاحرف يعني الفاء الفاء الى نقطة القاف الى نقطة الضاد الى نقطة والجيم الى نقطة 
هلا رح نورجيكم هدول النقط اللي حطوهم وين اماكنهم لانه اماكنهم تختلف تماما عن الطريقه المستخدمه اليوم حاليا. يعني. 